గుడ్ మార్నింగ్ యుమా డిఎన్ఈ డైలీ న్యూస్ అనాలసిస్ దిస్ ఇస్ నందగోపాల్ రాయల జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది మనము చెప్పడం జరుగుతుంది మరి ఎందులో భాగంగా డైలీ మీకు ప్రముఖ దినపత్రికల్లోని సమాచారాన్ని నేరుగా అందించడం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నమే వ్యోమా డిఎన్ఏ గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి వ్యోమా డిఎన్ఏ అనేది ప్రారంభమైనటువంటి రెండు రోజుల నుంచి డైలీ ఆన్లైన్ క్లాసులు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి చాలా అన్యోన్యమైనటువంటి స్పందన అనేది మరి అభ్యర్థుల నుంచి వీక్షకుల నుంచి అలాగే అభిమానుల నుంచి రావడం జరుగుతుంది వాళ్ళందరికీ కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అంతే అంతేకాకుండా ఇది లైవ్ క్లాసెస్ తీసుకున్నట్టు తరుణంలో అప్పుడప్పుడు మనము తప్పిదాలు కూడా పోయేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఈ తప్పిదాలు నిజంగా ఇది వీక్షకుల యొక్క వీక్షకుల యొక్క మైండ్ని తెలియజేస్తుంది అంటే ఈ వీక్షకులు నిజంగా కాన్స్టెంట్గా చేస్తున్నారా అంటే కాన్స్టెంట్గా వింటున్నారా వింటలేరా అనే అంశం గురించి కూడా తెలియజేస్తుంది తద్వారా నాకు నేను వచ్చినటువంటి ఒక విషయం ఏంటంటే మరి ఒక రెండు కామెంట్స్ అనేది చాలా అద్భుతంగా నాకు నచ్చడం జరిగింది ఎందుకంటే ఆ రెండు కామెంట్స్ కూడా నేను చూ నేను చూశాను ఏం కామెంట్స్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి కామెంట్ కొంతమంది చాలా పాజిటివ్గా చెప్పారు ఇంకా అందరు కూడా పాజిటివ్గా చెప్పారు కొంతమంది అని కాదు అందరు కూడా పాజిటివ్గా చెప్పారు అయితే వారిలో చాలామంది సార్ మీరు రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేయాలి మాకు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ నోట్స్ రాసుకుంటాం మేము ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ ప్రిపేర్ అవుతున్నామని కొంతమంది ఎస్బీఐ మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నామని కొంతమంది అలాగే నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ ప్రతి ఎగ్జామ్స్ కూడా మేము ప్రిపేర్ అవుతున్నామని చాలామంది కాంపిటేటివ్ అభ్యర్థులు పెట్టడం జరిగింది కామెంట్స్ రూపంలో అలాగే ఇక్కడ జనగణమనని జాతీయ గీతం అంటారు వందే మాత్రాన్ని జాతీయ గేయం అంటారు ఒకవేళ నిన్నటి వీడియోలో కనుక జనగణమనని మనం జాతీయ గీతం అనకుండా జాతీయ గేయం అని మనం అని ఉంటాం కాబట్టి అప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన వచ్చింది అంటే గేయం ఇక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్లో మనకు కొద్దిగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది వాస్తవంగా ఏంటంటే ఇంగ్లీష్లో నేషనల్ ఆంతం అని నేషనల్ సాంగ్ అని ఇలా పిలవడం జరుగుతుంది మరి నేషనల్ ఆంతం అన్నప్పుడు జనగణమన వస్తుంది నేషనల్ ఆంతం అన్నప్పుడు జనగణమన వస్తుంది నేషనల్ సాంగ్ అన్నప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది అంటే వచ్చేసి వందే మాత్రంగా వస్తున్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ ఆంతంని మనం గీతంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాంగ్ని వచ్చేసి గేయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడే మనము ఆ యొక్క విషయాన్ని కొద్దిగా ఇబ్బంది పడేట అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ జనగణమన దాన్ని నేను రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు పుట్టినరోజు కాబట్టి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు పుట్టినరోజు సందర్భంగా మనము అతను రాసినటువంటి జనగణమన అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది జనగణమన అనేది భారత జాతీయ గీతంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి దీన్ని రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారు రచించిన రచించిన విషయంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే జాతీయ గేయంగా పిలుస్తున్నటువంటి ముందే మాత్రాన్ని రాసినటువంటి వ్యక్తి బంకించిన చటర్జీ అనే వ్యక్తిగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఆనంద్ మాట అనేటువంటి నవల నుంచి మనం వందే మాత్రాన్ని తీసుకోవడం జరిగిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై రెండులో ఆనంద్ మాట అనే నవల రాయబడిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నిన్న వచ్చినటువంటి కామెంట్లో త్రిసభ్య కమిటీలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ గురించి కూడా అడగడం జరిగింది అంటే త్రిసభ్య కమిటీలో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ గురించి అంటే మన వాస్తవంగా జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ మీద వచ్చినటువంటి అంటే భారత ప్రస్తుత ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ రంజన్ గొగోయ్ మీద వచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రంజన్ గొగోయ్ మీద వచ్చినటువంటి లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలపై ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు దాన్ని త్రిసభ్య కమిటీగా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఆ త్రిసభ్య కమిటీ అంటే ఒక ఒక వ్యక్తి చైర్మన్గా ఉంటారు ఇంకొక ఇద్దరు సభ్యులుగా ఉంటారు అయితే ఈ త్రిసభ్య కమిటీ అనేది సుప్రీంకోర్టు వాళ్ళు అంతర్గతంగా వేసుకున్నటువంటి కమిటీనే మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది మరి నిజమే కాదనే దాని గురించి మనము ఈ కమిటీ అనేది విచారిస్తున్న విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు ఆల్రెడీ నిన్న వచ్చినటువంటి న్యూస్ ప్రకారము అది అబద్ధాన విషయాన్ని కూడా మరి ఈ ఆ యొక్క త్రిసభ్య కమిటీ అనేది చెప్పిందన్న విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా అందులో ఉన్నటువంటి మెంబర్స్లో మనం ప్రారంభంలో ఏర్పడినప్పుడు ఏమైందన్నప్పుడు ప్రారంభంలో జస్టిస్ బాబ్డే అనేటువంటి కమిటీ జస్టిస్ బాబ్డే అధ్యక్షతన కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తే ఇద్దరు సభ్యుల్ని నియమించడం జరిగింది అందులో జస్టిస్ ఎన్వి రమణ రమణ గారిని రమణ గారిని మరియు జస్టిస్ ఇందు మల్హోత్ర గారిని కూడా అందులో నియమించారు అయితే ఇక్కడ హిందూ మల్హోత్రతో పాటుగా రమణ ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని జస్టిస్ రమణ గారిని తొలగించి అతని స్థానంలో జస్టిస్ ఇందిరా బెనర్జీని మరి అందులో యాడ్ చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు జస్టిస్ బాబ్డే కమిటీలో ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎవరంటే జస్టిస్ ఇందిరా బెనర్జీ జస్టిస్ హిందూ మల్హోత్రగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి అలాగే నిన్న మనం రమణ అని చెప్పుకుని రమణ కూడా కరెక్టే అది ప్రీవియస్గా కరెక్టు మరి కరెంట్ అఫేర్స్గా మాత్రము మనకు ఇందిరా బెనర్జీ గారు ఈ యొక్క రమణ ప్లేస్లో వచ్చిన విషయం కూడా మనం
మిమ్మల్ని మరింతగా మిమ్మల్ని ఈ యొక్క కరెంట్ అఫేర్స్ పరంగా ఎక్కువ మార్పు తీసుకొచ్చేటువంటి క్రమంలో యోమా డిఎన్ఏ తోడ్పడుతున్న విషయాన్ని కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఎప్పుడైతే వీడియో చూసి బాగుంది అని అంటే బాగుందని చేయండి ఇంకా కావాలంటే ఇంకా కావాలని చేయండి అలాగే నెక్స్ట్ ఏమైనా సలహాలు సూచనలు కూడా ఉంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ అందించండి అందించిన వారి పేరుని ఖచ్చితంగా రే తర్వాతి క్లాస్లో మీ పేరుతో పాటుగా నేను చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు ఇది ఫాలో కావాలి ఓకే అండి అయితే ఈరోజు మనం కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కమ్ టు ది పాయింట్ ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ మరి మే ఎనిమిదో తారీఖున మే ఎనిమిదో తారీఖున ప్రాముఖ్యత ఏమిటి మే ఎనిమిదో తారీఖున ప్రాముఖ్యత ఏమిటంటే మే ఎనిమిదో తారీఖున వచ్చేసి ప్రాముఖ్యత వచ్చేసి ఈ రోజున ప్రపంచ తలాసేమ్య దినోత్సవంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రపంచ తలాసేమ్య దినోత్సవం అంటే ఏమిటి అంటే ప్రపంచ తలాసేమ్య దినోత్సవం అంటే తలాసేమ్య అనేది ఒక వ్యాధిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ తలాసేమ్య అనేది ఒక వ్యాధి అయితే ఈ వ్యాధి అనేది ఏమిటి అసలు దీనికి సంబంధించిన వ్యాధి ఇది నా దీనివల్ల వస్తుంది అని అంటే ఇది జన్యు పరంగా వస్తున్నటువంటి వ్యాధిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తలాసేమ్య వ్యాధి అనగా ఈ యొక్క ఎముక మధ్యలో ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి రక్త కణాలలో ఎమోగ్లోబిన్ అనేది ఉత్పత్తి కాకపోవడమే తలాసేమ్య వ్యాధిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి తలాసేమ్య వ్యాధి అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఎక్కువగా మరి చిన్నపిల్లల్లోనే రావడం జరుగుతుంది అంటే జన్యుపరమైనటువంటి వ్యాధి కాబట్టి చిన్నతనంలోనే ఎక్కువగా వస్తున్నటువంటి విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు దీంతో పాటుగా ఈ వ్యాధి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే ఈ వ్యాధి అనేది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం చిన్నారులకి ఈ వ్యాధి అనేది ప్రస్తుతం ఉందనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ విషయాన్ని సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ ప్రకారము ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈ వ్యాధిగ్రస్తులు ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎంత శాతం ఉన్నారంటే నాలుగు పాయింట్ ఐదు శాతం ఉన్న విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఈ వ్యాధి లక్షణాలు అనేది ప్రధానంగా ఆకలి కాకపోవడం అనేది ఉండడం జరుగుతుంది ఆకలి కాకపోవడం అనే కాకుండా మరి ఒక ముఖం పీక్ అప్ అయ్యి బాగా పీక్ అప్ అయ్యి బాల్యలోనే ముడతలు పడేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది వీళ్ళు తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతుంటారు శారీరక ఎదుగుదల అనేది లోపించడం జరుగుతుంది అలాగే పిల్లలు పాలుపోయినట్టుగా శరీరం రంగులో కూడా మార్పు కనిపిస్తుంది అలాగే కామెరలు సోకి పసుపు రంగులోకి కూడా మారడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు కండలోని తెల్లగుడ్డు పసుపు రంగులోకి మారిపోతుంది అలాగే బొడ్డు భాగంలో వాపు కూడా కనిపిస్తుంది అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా వ్యాధి లక్షణాలని మరి ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బాగానే ఉన్నాయి మరి వ్యాధి లక్షణాలు ఇలా ఉంటే వ్యాధిని ఏ విధంగా నిర్ధారణ చేస్తారంటే ఈ వ్యాధి వచ్చిన వారిని నిర్ధారణ చేస్తు నిర్ధారణ చేయడం కోసం అని గర్భిణులకి రెండు రకాల రక్త ప్రశ్నలు నిర్వహిస్తారు ఒకటి హెచ్బి అంటువంటి అంటే హిమోగ్లోబిన్ అంటే రక్త పరీక్ష నిర్వహిస్తారు ఏ టు స్థాయి రక్త పరీక్షలు కూడా నిర్వహిస్తున్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి తద్వారా ఇంకొక పరీక్ష ఉంటుంది హిమోగ్లోబిన్ ఎలక్ట్రోపోరోసిస్ ఎలక్ట్రోపోరోసిస్ ద్వారా ఈ వ్యాధి ఉన్నదా లేదా అనే విషయాన్ని గర్భిణీలకు నిర్వహించడం ద్వారా అంటే ఆ యొక్క హిమోగ్లోబిన్ ఎలక్ట్రోపోరేషన్ ఎలక్ట్రో పోరే ఎలక్ట్రోపోరేసిస్ ఎలక్ట్రోపోరేసిస్ అనే పరీక్ష ద్వారా మరి గర్భిణీలకు నిర్వహించడం ద్వారా వాళ్ళ పిష్యులకి వ్యాధి వస్తుందా రాదన్న విషయాన్ని కూడా తెలుసుకోవచ్చు ఈ వ్యాధి వచ్చిన వారికి చేయవలసిన చికిత్స ఏమిటంటే అసలు ఈ వ్యాధి వచ్చిన వారికి చేయాల్సిన చికిత్స అని మనకు వైద్య పరిభాషలో ఏమంటారు అంటే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ గా పిలుస్తారు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ గా పిలవడం జరుగుతుంది ఈ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ గా పిలుస్తుంటారు ఉదాహరణకు మనకు సినిమా కూడా ఉంటుంది క్రిష్ త్రీ అనే సినిమా ఉంటుంది క్రిష్ త్రీ సినిమాలో మరి ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వివేక్ ఒబేరాయ్కి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయడం జరుగుతుంది మీరు గమనించినట్లయితే ఒక అండి అది తలాసమ వ్యాధి లక్షణాలు కదా ఒక ఉదాహరణ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఆ సినిమాలు చూపించారు కానీ వ్యాధి రావడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే మేనరిక వివాహాలు మేనరిక వివాహాలు అనేది ప్రధాన కారణం అండి మేనరిక మేనరిక వివాహాలు కనుక చేసుకోకుండా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఈ వ్యాధి అనేది వచ్చేటువంటి అవకాశము తక్కువగా ఉంటుందనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా 
ఈ వ్యాధి అనేది ప్రముఖంగా రెండు రకాలు కూడా ఉన్నది ఆల్ఫా తలాసేమియా ఒకటి రకం ఇంకోటి బీటా తలాసేమియా అంటే రకం అండి అయితే ఆల్ఫా తలాసేమియా రకంలో ఎమోగ్లోబిన్ హెచ్ అని ఒక రకం ఉంటుంది ఎమోగ్లోబిన్ హెచ్ అనే రకంలో ఏంటిదంటే ఈ యొక్క ఎమోగ్లోబిన్ హెచ్ రకంలో నుదురు గనక నుదురు అనేది ఈ నుదురు అనేది ఉంది కదండి ఈ నుదురు బాగా ఆ లావెక్కుతుంది అలాగే దవడ కూడా బాగా లావెక్కుతుంది అంతేకాకుండా ఇంకా గమనించినట్లయితే కళ్ళల్లో ఉన్నటువంటి నల్ల గుడ్డు అనేది పెద్దగా కనిపిస్తుంది చెంపలు లావెక్కిపోతాయి కామరుల వ్యాధి అనేది కనిపిస్తుంది ఈ యొక్క వ్యాధిలో ఉన్నటువంటి ఈ వ్యాధిగ్రస్తులకు అనే విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా ఇందులో ఇంకోటి ఉంటుంది ఐడ్రాస్ పెటాలిస్ అని ఈ ఐడ్రాస్ పెటాలిస్ అనేటువంటి వ్యాధి గనక తలాసేమియాలో ఉన్నవారి గనక వస్తే ఆ శిశువు కొద్ది నెలల్లోనే మరణించే అవకాశం ఉందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేవలం ఒక నెలలో కానీ ఒక రెండు నెలలో కానీ మరణించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అలాగే బీటా తలాసేమియా ఉంటుంది ఈ బీటా తలాసేమియా గనక వ్యాధి గనక వస్తే ఖచ్చితంగా వారికి ఏం చేయాలంటే రక్త మార్పిడి చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది తరచుగా వాళ్ళకి రక్త మార్పిడి చేయవలసిన అవసరం ఉంటుంది ఇది మనకు సంబంధించినటువంటి ఈ ప్రపంచ తలాసేమియా వ్యాధికి సంబంధించినటువంటి ప్రాముఖ్యతగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఒక వ్యాధి గురించి చదువుకునేటప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్లో వ్యాధి గురించి వస్తుంది ఆ వ్యాధి గురించి కూడా మనం అనాలిసిస్ చేసుకుంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్లో మీరు బయాలజీ కూడా జరిగినట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఓకే ఇంకా నెక్స్ట్ వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే అనేది ఉండడం జరిగింది ఈ వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే కనుక చూసుకున్నట్లయితే వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే అనేటువంటి సంస్థని పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదులో స్విట్జర్లాండ్లోని జినీవా కేంద్రంగా జినీవా కేంద్రంగా హెన్రీ డ్యూనాట్ అంటే హెన్రీ డ్యూనాట్ అంటే వ్యక్తి ఏర్పాటు చేసిన విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఈ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ మనం చూస్తుంటాం గ్రామాలలో కానీ మండలాల్లో కానీ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కానీ ఇది ఎస్పెషల్లీ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ మరి రోగుల కోసం అని మరి చికిత్స వైద్యం వైద్యం కోసం అని ఏర్పాటు చేసింది ఈ రెడ్ క్రాస్ సంస్థ ఎన్నో రకాలుగా సేవలు అందిస్తుంటుంది ఇది ప్రపంచంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పటి వరకు నాలుగు సార్లు నోబెల్ పొందినటువంటి నాలుగు సార్లు నోబెల్ పొందినటువంటి ఒక సంస్థ చెప్పుకోవచ్చు నాలుగు సార్లు అంటున్న సార్ ఇక్కడ మూడు సార్లు కనిపిస్తుంది అంటే ఈ సంస్థ స్థాపకుడు అనేటువంటి వ్యక్తి ఎన్రీ జూనా అంటే వ్యక్తి కూడా పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో వచ్చేసి ఈ యొక్క పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో నార్వే దేశం నుంచి శాంతి నోబెల్ పొందిన విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ సంస్థ పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో పంతొమ్మిది వందల నలభై నాలుగులో పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడులో కూడా ఈ సంస్థ అనేది శాంతి నోబెల్ పొందిందన్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డేగా చెప్పుకోవచ్చు రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ డే వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి థీమ్ ఏంటంటే లవ్ అనే విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి లవ్ లవ్ అనమాట ఇంకొకటి అనేటువంటి సినిమాలో విక్రమ్ గారి పేరు ఏం పేరు ఉంటుంది లవ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే థీమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ లవ్ అనే విషయంగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి అంతర్జాతీయ రెడ్ క్రాస్ దినోత్సవం సందర్భంగా ఇచ్చినటువంటి థీమ్ ఏంటంటే లవ్ అనే విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే వియాత్నాం పర్యటన ఉపరాష్ట్రపతి గారు మరి ఈ రోజు నుంచి ఆయన పర్యటన కొనసాగిస్తున్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి వియాత్నాం పర్యటనలో ఉపరాష్ట్రపతి గారు మరి పర్యటన కొనసాగిస్తున్నారు అసలు వియాత్నాం అనే దేశం నుంచి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే వియాత్నాం అనేటువంటి దేశము ఇది మనకు ఆసియాన్ కూటమిలో ఉన్నటువంటి దేశం ఆసియాన్ అనగా అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ నేషన్స్ అనేటువంటి కూటమిలో ఉన్నటువంటి దేశంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆగ్నేయ ఆసియాలో ఉన్నటువంటి ఒక దేశం పేరు వియాత్నం ఈ వియాత్నం యొక్క రాజధాని పేరు ఏం పేరంటే అనోయి ఏమోయి అనోయి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అనోయి కాగా వియాత్నంలో ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద సిటీ పేరు ఓచిమిన్ సిటీ ఓచి మిన్ సిటీ ఓచి మిన్ సిటీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే వ్యాప్తం యొక్క కరెన్సీ పేరు డాంగ్ ఏం దాని పేరు డాంగ్ డింగ్ డాంగ్ బిల్ అంటాం కదా డింగు అయ్యండి డాంగ్ డాంగ్ అనేది వ్యాప్తం యొక్క కరెన్సీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే వ్యాప్తం సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ పేరు నేషనల్ అసెంబ్లీగా కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ గా గమనించాల్సిన విషయం అంటే ఇదే వ్యాప్తం అనేది ఉంది కదా వ్యాప్తం సంబంధించినటువంటి ప్రధాని ఉన్నాడు న్యుగెను జువాన్ అంటే వ్యక్తి ఉన్నాడు ఈ న్యుగెను జువాన్ అంటే వ్యక్తి మనకు ప్రస్తుతం ప్రధాని చెప్పుకోవచ్చు కానీ వ్యాప్తం ఉన్నటువంటి మాజీ ప్రధాని ఎవరంటే ఆయన పేరు ట్రాను దాయి క్వాంగ్ ట్రాను దాయి క్వాంగ్ అభ్యర్థిని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొత్త పేర్లు వచ్చినప్పుడు కంగారు పడకూడదు దాన్ని పదే పదే రెండు
ఈ ట్రాన్ బాయ్ క్వాంగ్ అన్నటువంటి వ్యక్తి కనుక గమనించినట్లయితే ఇతను రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో భారత రిపబ్లిక్ వేడుకలకు వచ్చినటువంటి భారత రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు వచ్చినటువంటి ముఖ్య అతిథిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అలాగే ముఖ్య అతిథిగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఇతను మరణించిన విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి తద్వారా వియాత్నంకి ట్రానుదాయ్ క్వాంగ్ స్థానంలో కొత్తగా ప్రధానిగా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పేరు న్యూగేన్ జువాన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు మరి ఉపరాష్ట్రపతి మన వెంకయ్య నాయుడు గారు మరి వియాత్నం దేశంలో జైపూర్ జైపూర్ పూటు దాన్ని కూడా వాళ్ళకి బహుకరిస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అక్కడ ఉన్నటువంటి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సెంటర్స్ కూడా విజిట్ చేసి వచ్చే పర్యటనలో భాగంగా వియాత్నం దేశానికి మన వెంకయ్య నాయుడు గారు వెళ్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతేకాకుండా నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అనేటువంటి సంస్థ సత్యనాథల ప్రస్తుతం సీఈఓగా ఉన్నారు మరి మైక్రోసాఫ్ట్ అనేటువంటి సంస్థ వాళ్ళు ఇమేజిన్ కప్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక పోటీని నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ పోటీ అనేది నిర్వహిస్తే ఈ పోటీలో రన్నర్ అప్గా రన్నర్ అప్గా మన భారత బృందం అనేది రావడం జరిగింది ఈ భారత బృందంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క విద్యార్థులు ఆకాష్ వాసు కౌశిక్ భరత్ సుందర్ అండి ఒక అండి ఆకాష్ వాసు కౌశిక్ భరత్ సుందర్ ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇమేజెస్ ఇమేజింగ్ కప్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ లో మన రన్నర్ అప్ మన భారత బృందం రావడం జరిగింది భారత బృందం వాళ్ళు ఉన్న సభ్యులు కూడా చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ సేలి అంటే ఒక పరికరాన్ని తయారు చేస్తారు సేలి అంటున్న పరికరము ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించడం కోసం అని ఆటోమేటిక్ స్మార్టెడ్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ మాస్క్ని ఆ పరికరంగా చెప్పుకోవచ్చు అండి అంటే క్వశ్చన్ లాగా కూడా రావచ్చు ఏమైనా వస్తుంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ఆట్ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ ప్రారంభించినటువంటి ఆ ఇమేజింగ్ కప్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ పోటీలో రన్నర్ అప్గా నిలిచినటువంటి భారత బృందంలోని సభ్యులు ఎవరు అని అడగచ్చు వాళ్ళు ఆకాష్ వాసు కౌశిక్ భరత్ సుందర్ అని అడగచ్చు లేని పక్షంలో ఇలా కూడా అడగచ్చు ఈ యొక్క ఛాంపియన్షిప్ పోటీలో భారత బృంద సభ్యులు తయారు చేసినటువంటి ఏ పరికరానికి వారికి రన్నర్ అప్గా నిల్ రన్నర్ అప్గా నిలిచారంటారు ఆ పరికరం పేరు సేలి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ సేలి అనేటువంటి పరికరం దేనికి సంబంధించింది అంటాడు సేలి అనే పరికరం దేనికి సంబంధించింది అంటే అది పొల్యూటెడ్ నాన్ పొల్యూటెడ్ మాస్క్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అంటే ఈ పొల్యూటెడ్ ఉంటుంది కదండి ఈ కాలుష్య రహిత మాస్క్ అనేది తయారు చేసి తయారు చేయడం జరిగింది మరి శ్వాస సంబంధించిన వ్యాధులు చాలా వస్తుంటాయి ఉదాహరణకు అస్తమా కానీ లేకుంటే ఉబ్బసం ఇటువంటి వ్యాధులు ఉంటాయి కదా ఈ వ్యాధులు వచ్చేసి ఈ వ్యాధులు మనకు ఆస్తమా దినోత్సవం కూడా మేలోనే ఉంటుంది మే తొలి మంగళవారాన్ని ఆస్తమా దినోత్సవం కూడా జరుపుకుంటారు ఓకే మరి ఈ సేలి అనే పరికరం తయారు చేసినందుకు వారికి రావడం జరిగింది మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీ సీఈఓ మన బిగ్గన్స్ సత్యనాథల్ల అతను రాసిన పుస్తకం పేరు కూడా హిట్ రీప్రెష్ హిట్ రీప్రెష్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే మహాత్ముడికి మన మహాత్మా గాంధీ గారికి అమెరికా కాంగ్రెస్ గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలని అమెరికా కాంగ్రెస్ గోల్డ్ మెడల్ ఇవ్వాలని ఆ దేశ పార్లమెంట్ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ లో మరి చర్చకు రావడం జరిగింది ఆ దేశ పార్లమెంటు అయినటువంటి కాంగ్రెస్ సభ్యులు అయినటువంటి కరోలీ అన్నటువంటి ఆమె మరి ఒక తీర్మానం కూడా ప్రవేశపెట్టింది అయితే ఈ యొక్క తీర్మానం ప్రవేశపెట్టింది ఎందుకంటే మహాత్మా గాంధీకి రెండు వేల పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి నూట యాభై సంవత్సరాల జయంతి పూర్తి అవుతున్న విషయం కాబట్టి మరి నూట యాభై సంవత్సరాల జయంతి పూర్తి అవుతుంది కాబట్టి మరి అమెరికా కాంగ్రెస్ ను గోల్డ్ మెడల్ పురస్కారం ఇవ్వడం కోసం అని వాళ్ళు ఒక తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు ఖచ్చితంగా మరి ఇచ్చేస్తారనే విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ మహాత్ముడికి ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మహాత్మా గాంధీ గారికి ఇంతవరకు శాంతి నోబల్ రాలేదు గల కారణం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండులో చౌరీ చౌరా అటువంటి ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి ఒక హింసాత్మక ఘటన కారణంగా ఇవ్వలేదు కానీ మహాత్ముడి పేరు చెప్పుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మరి ఆ యొక్క శాంతి నోబల్ అనేది రావడం జరిగింది చివరికి మనకు పద్న చివరికి మనకు ఆ యొక్క పదిహేడు సంవత్సరాలు చెందినటువంటి మలావా విశ్వజ్ గారు కూడా మరి రెండు వేల పద్నాలుగులో శాంతి నోబల్ లభించింది కానీ మహాత్మా గాంధీకి ఇంతవరకు ఆ యొక్క శాంతి నోబల్ రాలేదు కానీ అమెరికా కాంగ్రెస్ గోల్డ్ మెడల్ మాత్రము ఇవ్వాలని మరి అమెరికా భావిస్తున్నది అంతేకాకుండా భారతదేశంలో భారత రత్న వాడు కూడా మన మహాత్మా గాంధీ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదండి ఓకే నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియాలో అత్యధిక ఫాలోవర్ జాబితా అంటే సోషల్ మీడియాలో అత్యధిక ఫాలోవర్ జాబితాలో ఉన్నటువంటి వారిని మనము ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వాస్తవంగా రెండవ స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే ఆయన పేరు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉండే కానీ ఈ డొనాల్డ్ ట్రంప్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఉంటే ఈ డొనాల్డ్ ట్రంప
చేసినటువంటి సంస్థ పేరు ఏంటిదంటే సెమ్ రష్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెమ్ రష్ గా ఈ సెమ్ రష్ అనేటువంటి ఒక డిజిటల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అధ్యయనం ప్రకారము ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఫాలోవర్స్ కలిగినటువంటి నాయకులలో నరేంద్ర మోడీ గారు రెండవ స్థానాన్ని కలిగి ఉన్నారు అంటే సోషల్ మీడియా అంటే మీకు తెలుసు ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ ఇవన్నీ అన్ని కూడా మనకు ఫేస్బుక్ లో వస్తుంది అంటే ఐ మీన్ సోషల్ మీడియాకి వస్తుంది మరి ఈ సోషల్ మీడియా ఈ సోషల్ మీడియాలో భాగంగా మన అత్యధిక ఫాలోవర్స్ అయినటువంటి నాయకుల జాబితాలో మోడీ రెండవ స్థానంలో ఉంటే మొదటి స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి పేరు ఒబామా రెండవ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు నరేంద్ర మోడీ మూడవ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అండి అంటే భారతీయులు అందులో నరేంద్ర మోడీ గారు చాలా అద్భుతంగా మరి ప్రపంచంలో అత్యధికంగా ఫాలోవర్ జాబితాలో ఉన్నటువంటి నాయకులలో రెండవ స్థానానికి రావడం అనేది చాలా ఆహ్వానించ తగ్గ పరిణామంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ మొదటి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు సెమ్ బ్రష్ అనే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ప్రకారం చెప్తున్నామని మనము అది మొదటి స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు ఒబామా రెండవ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు నరేంద్ర మోడీ మూడవ స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి పేరు ట్రంప్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ జ్ఞానభూమి టూ పాయింట్ ఓ ప్రారంభం అండి ఈ జ్ఞానభూమి టూ పాయింట్ ఓ ప్రారంభం అనేది మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినట్టు సమాచారం చెప్పుకోవచ్చు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఈ విద్యా సంవత్సరంలో మరి విద్యా సంవత్సరంలో వచ్చేసి ఆ యొక్క విద్యా సంవత్సరంలో కళాశాలలో కళాశాలలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి హాజరయ్యే విధంగా హాజరయ్యే విధంగా అంతేకాకుండా మరి ఈ బయోమెట్రిక్ విధానం కూడా పాటించే విధంగా జ్ఞానభూమి టూ పాయింట్ ఓ అనేటువంటి దాన్ని మరి ఈ రోజు నుంచే మనం ప్రారంభిస్తున్న విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభం అనేది కావడం జరుగుతుంది ఈ రోజు నుంచే ప్రారంభం అనేది అవుతున్న విషయంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏపీలో అంతేకాకుండా ఏపీకి చెందినటువంటి ప్రముఖ సాహిత్యవేత్త ఒక అతను ఉన్నాడు అతని పేరు ఏం పేరంటే ఆయా మాన ప్రగడ శేష సాయిగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మాన ప్రగడ శేష సాయి అనే వ్యక్తి ప్రముఖ సాహిత్యవేత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కానీ ఇతను రీసెంట్ గా నిన్ననే రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఏడో తారీఖున మరణించిన విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ఇతను ప్రముఖ సాహిత్యవేత్త అని చెప్తున్నాం భౌముఖ ప్రజ్ఞాశాలి ఇతను ఇతను విజయవాడలో ఆయన చనిపోవడం సారీ విజయనగరంలో అతను చనిపోవడం జరిగింది మరి విజయనగరంలో చనిపోతే మరి అతను రాసినటువంటి పుస్తకాలు కనుక ఏమైనా ఉన్నాయా అని ఒకసారి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే శ్రీ చందనం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాశాడు అంతేకాకుండా శ్రీ సత్యదేవ శతకం అనేటువంటి పుస్తకాన్ని రాయ రాయడం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆస్యం అనేటువంటి ఆస్యం అనే దాన్ని అలాగే శ్రీ మల్లికార్జున శతకం అనే దాన్ని అలాగే ప్రసన్న భాస్కరం అనేటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి సుప్రభాతం సుప్రభాతాన్ని కానీ అలాగే జయదేవ సరస్వతి అనేటువంటి రచన కానీ చేయడం జరిగింది అంటే ఇతను రాసినటువంటి రచనలు ఏమున్నాయి అని ఒకసారి మనం ఆలోచన వ్యక్తం చేసుకుంటే చూడండి సాహిత్యవేత్త అని చెప్పుకుంటాం కాబట్టి మరణించింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అతను రాసిన రచన అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి సాహిత్యవేత్త మాన ప్రజ్ఞ శిర్సాయి గారు రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ఏడో తారీఖున మరణించారు ఇతను విజయనగరంలో విజయనగరంలో మరణించడం జరిగింది మరి ఇతను రాసినటువంటి రచన కనుక మనం ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే శ్రీ చందనం ప్రసన్న భాస్కరం జయదేవ సరస్వతి అలాగే శ్రీ పైడి తల్ శ్రీ పైడి తల్లమ్మ సుప్రభాత సుప్రభాతాలు అలాగే శ్రీ చందనం అనేటువంటి ఇటువంటి పుస్తకాలను కూడా ఆయన రచన రచన చేసిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తెలంగాణకు సంబంధించిన అంశంలో భాగంగా తెలంగాణ రామిరెడ్డిగా పిలుస్తున్నటువంటి రామిరెడ్డి ఆయన గూండా రామిరెడ్డి తెలంగాణ రామిరెడ్డిగా పిలుస్తున్నటువంటి రామిరెడ్డి పేరు ఏంటంటే గూండా రామిరెడ్డి ఈయన తెలంగాణ రామిరెడ్డి అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే తెలంగాణ రామిరెడ్డి అనే పేరు రావడం గల ప్రధాన కారణం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్రము ఆంధ్ర రాష్ట్రంతో విలీనమై ఆంధ్రప్రదేశ్గా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత తెలంగాణ వారికి అన్యాయం జరుగుతుంది అని భావించిన ఇతను ఇతను చేసినటువంటి విషయం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో జనవరి ఇరవై ఏడో తారీఖున ఇరవై ఏడో తారీఖున తెలంగాణ సంబంధించిన ఉద్యోగులకు కమర్షియల్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్న వారికి అన్యాయం జరుగుతుందన్న ఉద్దేశంతో ఈయన తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు ఈయన తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశాడు ఈయన పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో కొడంగల్లో తాలూకా కార్పొరేషన్ ఆఫీసుల్లో ఉద్యోగంలో చేరిన వ్యక్తి కానీ ఇతను పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో జనవరి ఇరవై ఏడో తారీఖున తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి రాజీనామా చేసరికి వెను వెంటనే తను అప్పటి అప్పటి నుంచి తెలంగాణ రామిరెడ్డిగా గ్రహించడం జరుగుతుంది 
అంటే ఇక్కడ తెలంగాణ రామిరెడ్డి గారు పిలుస్తున్నటువంటి వ్యక్తి వ్యక్తి పేరు గుండా రామిరెడ్డి గుండా రామిరెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క స్వ జిల్లా ఏంటంటే సూర్యాపేట జిల్లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సూర్యాపేట జిల్లాలోని హుజూర్ నగర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది పూర్వము అది సూర్యాపేట జిల్లా మనకు నల్గొండ జిల్లాలో ఉన్నదన్న విషయం కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు అయితే ఇతను తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిందో కాబట్టి ఇతని యొక్క ధైర్యానికి మెచ్చి అందరు కూడా ఇతను మామూలు రామిరెడ్డి కాదు తెలంగాణ రామిరెడ్డి అని పిలవడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో జనవరి ఇరవై ఏడో తారీఖున తెలంగాణ ప్రాంత ఉద్యోగుల కన్యా జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో మన వాడు ఆ యొక్క ఉద్యోగ తన యొక్క ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసింది కాబట్టి ఆ పేరు వచ్చిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే అంతేకాకుండా మనకు హైదరాబాద్ చెందినటువంటి హైదరాబాద్లో ఉంటున్నటువంటి బసవ తారకం ఇండో అమెరికన్ క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి రీసెంట్గా ఒక అద్భుతమైనటువంటి గణితను కూడా సాధించింది ఈ యొక్క హైదరాబాద్ చెందినటువంటి బస తారకం క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి ఏం గణిత సాధించింది అంటే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు పొందిందండి ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో ఎందుకు చోటు పొందింది అంటే ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో అసలు మాట్లాడలేని వారికి మాట్లాడే శక్తిని తీసుకొచ్చే విధంగా వీళ్ళు చేసినందుకు ఇండియా బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో వాళ్ళు రీసెంట్గా బసవ తారకం ఆసుపత్రి క్యాన్సర్ ఆసుపత్రి మరి ఆ యొక్క ఘనతను సాధించిన విషయం కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే ఈ విషయాన్ని కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది తెలంగాణ సంబంధించిన అంశాలు చెప్పుకోవచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన అంశాలు మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది జాతీయ అంశాలు కూడా మనం డిస్కస్ చేశాం అలాగే అంతర్జాతీయ అంశాలు కూడా మనం డిస్కస్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ ఈరోజు ఉన్న ప్రాముఖ్యత కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ప్రభుత్వ తలా సమితి వస్తుంది అని వరల్డ్ రెడ్ క్రాస్ చేయని వ్యాత్మ పర్యటనలో ఉపరాష్ట్రపతి గారు ఉన్నారని వ్యాత్మ పర్యటనలో ఉపరాష్ట్రపతి గారు ప్రధానంగా మూడు విషయాల మీదకి వెళ్తున్నారన్న విషయాన్ని కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది ఒకటి ఏంటంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి దివ్యాంగులకి దివ్యాంగులకి ఈ యొక్క జైపూర్ పాదాలు ఇవ్వడం కోసమని వెళ్తున్నారు అలాగే జైపూర్ పాదాలు జైపూర్ పూట అంట కదండి కృత్రిమ కాలు ఇవ్వడం కోసం వెళ్తున్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లను కూడా దర్శించడం కోసం వెళ్తున్నాడు అంతేకాకుండా బుద్ధ జయంతి యుఎన్ వెసాక్ అంటారు యుఎన్ వెసాక్ సమస్యలో పాల్గొనడానికి కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ ఇమేజన్ ఆ ఇమేజన్ కప్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్ అంటే పోటీలో భారత బృందం రన్నర్ అప్గా నిలిచింది మరి రన్నర్ అప్గా నిలిస్తే మొదటి స్థానంలో అమెరికా వాళ్ళే రావడం జరిగిన విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే భారత బృందం వారు రూపొందించినటువంటి సేలి అనేది ఏంటంటే ఈ యొక్క పొల్యూటెడ్ ఫ్రీ మాస్క్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పొల్యూటెడ్ ఫ్రీ మాస్క్ రూపొందించినందుకు రావడం జరిగింది ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అండి ఈరోజు కరెంట్ అఫేర్స్ ఇవి మీ అమూల్యమైన సలహాలు సూచనల్ని ఖచ్చితంగా కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇది షేర్ చేయండి షేర్ చే షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి గంట సింబల్ని కూడా ఒకసారి ప్రెస్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీరు వ్యోమా డైలీ న్యూస్ని ఖచ్చితంగా డైలీ అప్రోచ్లో మీ యొక్క ప్రిపరేషన్లో భాగం చేసుకుంటున్న విషయంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఈ ఖచ్చితంగా చూడటం మాత్రం బాగా చూడండి అలాగే కామెంట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చేయండి కామెంట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీరు మేము విద్యలు అనేది మనం ఎప్పుడైనా సరే షేర్ చేసుకోవాల్సి షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది నాలెడ్జ్ అంటేనే షేరింగ్ అనే విషయం మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి అది కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కలిసి క్షమిద్దాం విజయం సాధిద్దాం థ్యాంక్ యూ